प्रफेशनल जबार डिजिटल मार्केटर हिसाब से प्रकाश करते चान जब करते चाचन गुगल ट्रांसलेटर दिए ट्रांसलेट कर बेस कर बेस कर जब रिक्वयरमेंट बेस कर प्रोफाइल ठीक है प्रोफाइल सजाते प्रोफाइल क्लिक कर मध्य मैसेजित
এজেন্সি সিইও সার্চ করেন এখানে ফিল্টার আছে ফিল্টারের মাধ্যমে অল ফিল্টারে যান অল ফিল্টারে যা আপনি এখানে ফিল্টার করেন যে আপনি কি চাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি কি চাচ্ছেন সেই ফিল্টার অনুযায়ী আপনি ফিল্টার করেন ফিল্টার করার পরে আপনি ওই লিস্ট ধরে তারপর অক্টোপাস বা লিংকডইন রাডার মাধ্যমে তাদেরকে মেসেজ পাঠান প্লাস কানেকশনও পাঠায় দিবেন তো এটার মাধ্যমে আপনি চাইলে ফ্রিল্যান্সিং জব গুলো আপনি নিতে পারেন ঠিক আছে ফ্রিল্যান্সিং টাও একটা জব প্লাস এটা এক ধরনের বিজনেস ঠিক আছে বিজনেসে যেমন আপনি একটা দোকান খুললে আপনার দোকানে সময় যতক্ষণ দিবেন ততক্ষণ আপনার ইনকাম ফ্রিল্যান্সিং টাও একটা বিজনেস যে আপনি যতক্ষণ এখানে সময় দিবেন ততক্ষণ আপনার ইনকাম আপনি কাজ করবেন না আপনার ইনকাম নেই জব হলো কি আপনি ছুটি কাটাতে পারতেছেন আপনার একটা ফিক্সড ইনকাম আপনার জেনারেট হচ্ছে এটা হলো জব আর বিজনেস এর ক্ষেত্রে পার্থক্য তো এটা গেল লিঙ্কডিন আশা করি লিঙ্কডিন এ কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা আমার কথাগুলো কি ক্লিয়ার কিনা আপনাদের কাছে জি স্যার আমরা যে ফাইবারের গিগ গুলো আছে ওই গিগ গুলো মার্কেটিং করব যে কিভাবে লিঙ্কডিন এ আচ্ছা লিঙ্কডিনে মার্কেটিং বলতে আমি যে অক্টোপাস বা আপনার এখানে যে কি বলে এখানে যে আমি আপনাদের একটা এক্সটেনশন দেখালাম লিঙ্কডিন রাডার এটা কিভাবে কাজ করে সেটা একবার মোর সম্ভবত আপনাদের না আপনাদের তো আমি অর্ধেক ব্যাচ থেকে শুরু করছি অন্য ব্যাচে মেবি দেখাইছিলাম তো লিঙ্কডিন রাডার এটা কাজ করে আপনি লিঙ্কডিন রাডারে এখানে কাদের কাদের চাচ্ছেন ফার্স্টে আগে সার্চ করবেন ঠিক আছে ফাউন্ডার ডিরেক্টর সিইও ওনার ঠিক আছে আপনি এখানে পিপল দিয়ে দেন ভিজি এডিটর বা বিভিন্ন এখানে ওনার অনেক ওনার চলে আসছে ঠিক আছে ওনার সিইও এক এক জনের এক এক ধরনের তারা টাইটেল দেয় কেউ ওনার দেয় কেউ কোম্পানি বা তাদের ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি কোন ইন্ডাস্ট্রি আইটি কনসালটেন্সি এরপর টেকনোলজি ইনফরমেশন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এগুলো চুজ করেন আপনার যেটা দরকার সেটা এখানে লেখে সার্চ করে চুজ করেন फिल्टार करते हैं क्लिक करें क्लिक कर ওপেন হওয়ার পরে আপনি মেসেজ আসেন মেসেজ আসার পরে আপনি ক্যাম্পেইনের নাম এটা যে কোনো এক্স ওয়াইজ যে কোনো একটা কিছু লিখলেই হলো এরপরে এখানে হাই হাই এর পরে এখানে যে ব্যক্তি তার নামটা আসবে এরপরে আপনি এখানে দেন আপনার মেসেজটা দেন প্লাস এখানে আপনি আপনার কি ফাইবারের যে গিগ এর একটা আপনার যে শেয়ারিং লিংক আছে সেই শেয়ারিং লিংকটা এখানে দিয়ে দেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু फाइबारे समयिकलीगुल खोज करते আপনার 
डाउनलोड कर लिखले चले मेसेजर चले डाउनलोड कर प्रोफाइल क्षति हो ठीक है ठीक है पेंडिंग ऑलरेडी 
কিন্তু রাডারটা একটা লিমিটেশন পর্যন্ত কাজ করে প্রত্যেকটা টুলস তো আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে বুঝছেন কেউ মনে করেন যে অক্টোপাসটা বেসিক ফেমাস দেখে সে সাত দিনের ট্রায়াল দেয় আর এখানে রাডার হলো যে আপনার ডেইলি লিমিট হিসেবে দেয় আপনার যদি অতিরিক্ত প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন जबे মূলত হলো যে এখানে আপনি পার্ট টাইম জব বা আপনি একটা খন্ডকালীন চাকরির জন্য আপনি अप्लाई করতেছেন যেটাকে আমরা ফ্রিল্যান্সিং বলে থাকি আপনি অফার দিচ্ছেন যে ফ্রিল্যান্সিং কারো যদি মন চায় যে না আমি আপনাকে ফুল টাইম হায়ার করে নিব সেটা তার ব্যাপার ঠিক আছে আমরা আমরা মানে সিভি এর সামারিটা দিই সেটা কি এখানে দিলে হবে এখানে আপনাকে শর্ট ফর্মে দিতে হবে এখানে 275 টা ক্যারেক্টার তো সিভি সামারিটা অনেক বড় হয় অনেক সময় लिखते সেভ করার পরে আপনি এখানে গেলেন অ্যাক্টিভিটিতে গিয়ে আপনি এখানে পাঠায় দিলেন এই যে সেন্ড টু ওয়ান বাই ওয়ান করতে মানে একবার যাবে না আপনি আছে এই স্টার্ট সেন্ডিং এ দিলে আপনার এখানে যতজন থাকবে এদেরকে রিলোড করে করে সে পাঠায় দিবে ঠিক আছে সে অটো রিলোড করে তার এই যে ডেইলি লিমিট থেকে সে পাঠায় দিবে ঠিক আছে उलिंगलि जी बोल এখন ফাইবারে যখন আমরা এখন গিগ আপলোড করতেছি তো ফাইবার তো আগে দেখে মার্কেটিং করতেছে কিনা আমরা গিগটাকে জি তো এখন আমরা মার্কেটিং করার জন্য তো অনেকে আমরা এই লিংকডইন এসে বেশি মার্কেটিং করি যেহেতু তো লিংকডইন তো বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের গিগগুলো আমরা শেয়ার করি না জি তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের একটা গ্রুপে মনে করেন আমি একটা গ্রুপে আমি ফেসবুক মার্কেটিং এর একটা গিগ শেয়ার করলাম তো আমি একজনে কয়টা গিগ একটা গ্রুপে শেয়ার করতে পারবো একদিনে ठीक है এই সুপার টুল এই সুপার টুল সো অনেকগুলো আপনার ডিরেক্টরি বা অনেকগুলো সাইটের লিস্ট ছিল তো এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আজকে ঢুকবেন ঠিক আছে আজকে আপনি একটা বুকমার্কের জন্য বা একটা ব্লগ সাইটে যাবেন যায় আজকে আপনি লিংক শেয়ার করে দিয়ে ব্যাক লিংক ক্রিয়েট করে ফেলবেন তাহলে কিন্তু আপনি সবচেয়ে বড় ভুল করবেন কারণ এসইও করার ক্ষেত্রে ব্যাক লিংক ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে আপনার যে ব্লগিং সাইটগুলো আছে डिरेक्टरिगुलिंग शेयर करते हैं 
একটা স্লাইড শেয়ার করে লিংক শেয়ার করতেছেন অথবা আপনি বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পোস্ট করে লিংক শেয়ার করতেছেন এটা যদি আপনি প্রথম দিন থেকে শুরু করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্লক করে দিবে রেস্ট্রিক্টেড করে দিবে আপনাকে কি করতে হবে আগে ট্রাস্ট ইস্যুটা ক্রিয়েট করতে হবে আগে আপনাকে ছোট ছোট করে সুন্দর করে কন্টেন্ট লিখে সেখানে আগে পাঁচটা দশটা বিশটা কন্টেন্ট লিখে বা দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন এক মাসের একটা আপনি কি বলে একটা প্রোফাইল জেনারেট করতে হবে যে না আপনি রেগুলার এখানে অ্যাক্টিভ আছেন এর পরে যে আপনাকে লিঙ্ক দিতে হবে বা লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন কারণ আপনি যদি শুরুতেই দেন একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট পড়ে যায় কারণ এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কি বলে আপনারদের ওই যে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের মতো আপনি যদি প্রথম দিনে সবকিছু করতে যান তাহলে আপনি সাথে সাথে ব্লক খেয়ে যাবেন রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবেন আপনার ওই সাইট গুলোতে गुगुल छबीर मार्केटिंग এসইও ফ্রেন্ডলি হতে হবে আপনার যে ছবিটা আপনি আপলোড করতেছেন প্রোডাক্টের ছবি সেই প্রোডাক্টের ছবিটাতেও আপনি এসইও করতে হবে আপনি যে ডেসক্রিপশনটা দিচ্ছেন সেই ডেসক্রিপশনটা আপনার অ্যাফিলিয়েট এসইও ফ্রেন্ডলি হতে হবে তাহলে আপনি র‍্যাঙ্ক আপ করতে পারবেন আপনি মানুষের কাছে রিচ করতে পারবেন আর অনেকে আপনাদের মধ্যে অনেকে শুধু আপনার নাও অনেক আমার অন্যান্য ব্যাচও যে সবাই মনে করে যে আমি যদি পিনটারেস্টে দুইটা পাঁচটা দশটা আমি পিন ক্রিয়েট করে দিই তাহলে হয়তোবা আমার অ্যাফিলিয়েটের ইনকাম জেনারেট হয়ে যাবে डाउने चले जाए तो प्रेस्टे मोबाइल नंबर তো সেটাও করতে পারেন আর এটা হলো যে আপনার কি বলে অ্যামাজনের একটা সাময়িক একটা প্রবলেম যার কারণে সে মোবাইল নাম্বার ভেরিফিকেশন নিচ্ছে না ঠিক আছে কারো কারো নিয়ে নিচ্ছে কারো কারো নিচ্ছে না ডিপেন্ড করতেছে এটা সার্ভারের উপরে তাদের প্রবলেমের উপরে যেমন আপনারা এখন যদি ফেসবুকে যান ফেসবুকে যদি আমরা যাই ফেসবুকে দেখেন ফেসবুকে অলরেডি আমাদের কি আমাদের কিন্তু এই গ্রুপের ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে কিন্তু এরকম ড্যাশবোর্ড ছিল না আপনারা যদি খেয়াল করেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে ড্যাশবোর্ডটা পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এগুলো প্রতি নিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে আর নতুন কোন একটা নিউজ আপনারা পাইছেন কিনা সেটা আমি জানি না তো সেই ক্ষেত্রে নতুন নিউজ হলো ফেসবুক অলরেডি আমাদের বাংলাদেশ থেকে আপনার অ্যাড লিমিটেশন করে দিছে কমায় দিছে কারণ গত বলতে গেলে সাত আট মাস নয় মাসের একটা তাদের অনেক বড় ডিউ বাংলাদেশ থেকে জমে গেছে ঠিক আছে তো এই ডিউটা ক্লিয়ার হচ্ছে না দেখে তারা তাদের অ্যাড এর লিমিটেশন কমাই দিছে 
এটা আপনারা যদি ইউটিউবে নিউজ দেখেন তাহলে পেয়ে যাবেন যে বাংলাদেশ থেকে ফেসবুকের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কমাই দিয়েছে তো আপনাকে আপডেট থাকতে হবে ঠিক আছে যেমন রিসেন্টলি আমার গত ওই যে তিন চার দিন পাঁচ দিন আগে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে আমার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টে কোনো একজন ব্যক্তি সে একটা অ্যাড রান করে দিছে যার পার ডে অ্যামাউন্ট ছিল দুই হাজার ডলার করে তো আমি মোবাইল ল্যাপটপে আমার অবশ্যতার জন্য আমি চেক করি নাই আমি মোবাইল দিয়ে চেক করতেছিলাম তো মোবাইলে প্রবলেম করতেছিল ল্যাপটপে যদি আমি বসতাম তাহলে আমি এই প্রবলেম আমার এই প্রবলেমটা এড়াইতে পারতাম আমি অলরেডি মনে করি যে আমার প্রায় এক দেড় হাজার ডলারে সে অ্যাড রান করে দিয়ে চলে গেছে আমি পরে যে চেক করে দেখেছি আমার অলরেডি সে এক দেড় হাজার ডলার খরচ হয়ে গেছে এরপরে একটা সময় দেখি যে আমার ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টটাও নাই হয়ে গেছে পুরো আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টটা পুরো ব্র্যান্ড নিউ হয়ে গেছে তো এটা হলো বিষয় তো এগুলোতে আপনারা কি করবেন এই যে আমার অ্যাকাউন্টটা হ্যাক হয়েছে এখান থেকে আপনাদের শিখার হচ্ছে যে সেটা হলো প্রত্যেক মাসে যদি পারেন পনেরো দিন বিশ দিন বা এক মাস পর পর আপনাদের ফেসবুক বলেন জিমেল বলেন এদের পাসওয়ার্ড গুলো চেঞ্জ করা ঠিক আছে আর সবসময় হার্ড পাসওয়ার্ড দেওয়া ঠিক আছে যেমন এখানে একটা এই যে এটা থেকে যদি ধরেন এটা একটা হার্ড পাসওয়ার্ড আছে এখানে স্পেশাল কার্ড আছে এখানে এখানে নাম্বার আছে এখানে ক্যাপিটাল লেটার আছে স্মল লেটার আছে স্পেশাল ক্যারেক্টার আছে এগুলো মিলা এখানে একটা আপনি জাস্ট আমি স্যাম্পল দেখাচ্ছি এরকম একটা এরকম টাইপের আপনি পাসওয়ার্ড সেট করতে পারেন যে এখানে স্মল ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার নাম্বার ঠিক আছে আবার আপনার ক্যাপিটাল লেটার এভাবে করে আপনারা অনেক বড় করে আপনারা এই পাসওয়ার্ড গুলো চেঞ্জ করবেন প্রত্যেক মাসে এগুলো মেনটেন করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনাদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়া থেকে আপনারা রক্ষা পাবেন কারণ আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি এখান থেকে কোর্স নিছি বা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং বা এরা কি বলে কি বলে যে কম্পিউটার এক্সপার্ট এদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হবে না এটা ভুল এটা এখানে দেখেন বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে হ্যাকাররা আপনার চেয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি বিভিন্ন টুলস পাওয়ারফুল টুলস ইউজ করে ঠিক আছে আপনি যদি ইউটিউবে বা গুগল করেন আপনি এটা সম্বন্ধে কিছু ধারণা আপনি নিতে পারবেন ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় বিভিন্ন সময় দেখা গেছে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যেহেতু আমরা মার্কেটিং করি বিভিন্ন লিঙ্কে যাই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ভিজিট করি পুরো ইন্টারনেটে আমরা ঘুরি তো জায়গা কোনো একটা ভুল করে কোনো একটা লিঙ্কে যদি ক্লিক হয়ে যায় বা আমরা অনেক সময় বিভিন্ন টুলস ইউজ করি সেই টুলস গুলো কিভাবে আমার ইনস্টল করতে হবে আমরা অনেক সময় ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করি বাংলাদেশের সমস্যা হলো বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই রেঞ্জের সমস্যা হলো আমরা ক্র্যাক ভার্সনটা বেশি ইউজ করি তো এই ক্র্যাক ভার্সনে অনেক সময় আমাদের প্রবলেম হতে পারে সেগুলো আপনাদেরকে যাচাই বাছাই করতে হবে যে আমি যে এই ক্র্যাক সফটওয়্যারটা ইউজ করব এটা নিয়ম কি আগে নিয়মটা পড়ে নিতে হবে যেমন অনেক তিন চার বছর আগে পাঁচ বছর আগে এরকম একটা হয়েছে যে আমি একটা আমার উইন্ডোজ এ লাইসেন্স দিতে গেছি তো সামাও আমার ইন্টারনেট কানেকশনটা অন ছিল তো এই ইন্টারনেট কানেকশন অন থাকার কারণে আমার যে আমি এটাকে অ্যাক্টিভ করতে যাচ্ছিলাম ক্র্যাক দিয়ে সে ক্র্যাকে সে রিডাইরেক্ট হয়ে রিডাইরেক্ট বলতে আপনি একটা লিঙ্কে ক্লিক করছেন সেটা আরেকটা লিঙ্কে ধাপে ধাপে চলে গেছে যে আপনার ওই এখান থেকে একটা মেলোয়ার আপনার ফোনে চলে আপনার ডিভাইসে চলে আসছে সেই ডিভাইস আপনার ওই মেলোয়ারটা এসে পুরো ফাইল সিস্টেমটাকে নষ্ট করে দিছে তো তখন আমি অত বেশি কি বলে আইটির সাথে রিলেটেড থাকলো অত ইয়ে ছিল না জিনিসগুলো হুটহাট হয়েছে চিন্তায় পড়ে গেছি জিনিসগুলো বুঝতেছিলাম না তো এটার কারণে আমি অনেক বড় প্রবলেম ফেস করেছি যে আমার পুরো ফাইল সিস্টেম একবারে পুরো হার্ড ডিস্কটারে ফাইল সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি এখানে কি করছি আমি পুরোটাকে আবার ডিলেট করে দিছি দিয়ে আমি রিকভার করতেছিলাম আমি আগে যদি রিকভার করতাম এরকম যদি কখনো কেউ ফেস করেন আগে আমি কি করছি আমি পুরো চিন্তা করলাম যে আমি পুরো হার্ড ডিস্কটাকে ডিলেট করে দিব পুরো ফরমেট করে সব কিছু ডিলেট করে দিয়ে রিকভার করব তো রিকভার করলে আমি চিন্তা ছিল রিকভার করলে আমি পিছনে যে ফাইল ছিল আমি আবার ফেরত পাব কিন্তু পিছনের ফাইল গুলো ছিল আমার করাপ্টেড ফাইল যে মেলোয়ারে অ্যাটাক করে যে ফাইল সিস্টেম করে দিছে সেটা তো আমি ওই ফাইল সিস্টেমটা আমাকে আবার নতুন করে সে রিকভার করে দিচ্ছে আমি যদি ওই সেম ফাইল সিস্টেমে রেখে আমি রিকভার করতাম তাহলে পেছনের ধাপে আমি পেতাম এটা হল আপনার এই রিকভারি সফটওয়্যার গুলো কাজ করে কিভাবে ধরেন আপনার কি বলে 
আপনি একটা মাটির রাস্তা দিছেন আপনি একটা মাটি রাস্তা দিছেন মাটি রাস্তা দেওয়ার পরে যেমন আমি যদি রাস্তার কাজ ধরি রাস্তা কি হয় একটা ইট বালুর বা একটা মিশ্রণ আপনার দেওয়া হয় তারপর উপরে একটা পিচ ঢালা দেওয়া হয় ঠিক আছে এরপরে উপরে আবার আরেকটা কার্পেটিং করা হয় তো এই কার্পেটিং তাহলে আপনার ইট ঢালাটা তিন ধাপের নিচে চলে গেল এরপরে একটা আপনার বড় পাথর আর পিচের একটা আস্তর থাকে তারপর একটা কার্পেটের আপনার পিচের একটা কার্পেটিং করা থাকে তো আপনি যখন রিকভার করতেছেন সে কার্পেটিং এর নিচের অংশটাকে সে রিকভার করতেছে এর ওই ইট বালু খোয়াটাকে সে পাত্তাছে না প্রত্যেকটা রিকভারি সফটওয়্যারে কিছু না কিছু বাধা বাধা থাকে তো আপনার যদি কখনো এরকম ফেস করে তো যদি কখনো মেলার এটা করে যেহেতু আপনারা ইন্টারনেটের সাথে কাজ করবেন আপনাদের বিভিন্ন সফটওয়্যার ফিউচারে দরকার হতে পারে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে রিকভার করার জন্য বা আপনার ধরেন ভুল কমে কোনো একটা ফাইল ডিলিট হয়ে গেছে আপনি রিকভার করতে যাচ্ছেন তো একবার দুইবার একবার ডিলিট হয়ে গেলে আপনি দ্বিতীয়বার আবার ডিলিট করে রিকভার করতে যাবেন না তাহলে আসবে না একবার হয়েছে আপনি আবার রিকভার করেন তাহলে পরের ধাপের অংশটাই আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তো এগুলো অন্য কিছু তো এখানে প্রিন্টারেস্ট আমি বললাম যে প্রিন্টারেস্ট এর ক্ষেত্রে আপনারা পিন গুলো যেটা ক্রিয়েট করবেন প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন আপনি যদি শুধুমাত্র চিন্তা করেন যে আমি অ্যাফিলিয়েট নিয়ে কাজ করব তাহলে আপনি প্রিন্টারেস্টে প্রতিদিন পাঁচটা দশটা পনেরোটা কারণ পিন ক্রিয়েট করতে সর্বোচ্চ যদি আপনি প্রফেশনাল ওয়েতে পিন ক্রিয়েট করতে যান আপনার সর্বোচ্চ গেলে আধা ঘন্টা এক একটা পিনে যাবে আধা ঘন্টাও লাগবে না আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন দেখবে যে দশ পনেরো মিনিটে আপনি একটা পিন ক্রিয়েট করতে পারছেন ঠিক আছে আপনি ক্যানভা দিয়ে প্রোডাক্টের ডিজাইন করেন প্রোডাক্টের ছবিটা সুন্দর করে সাজান সাজানোর পরে আপনি ডিসক্রিপশনটা নেন চার জিবি ইউজ করেন টাইটেল রেডি করেন হ্যাশট্যাগ রেডি করেন এরপরে ছোট একটা শর্ট ডিসক্রিপশন দিয়ে ডেস্টিনেশন লিঙ্কটা সেট করে দেন শেষ প্রত্যেক দিন আপনি এটা করতে হবে তাহলে আপনার প্রোফাইলটা র্যাঙ্ক আপ হবে এবং আপনার অ্যাফিলিয়েটের ক্লিকের পরিমাণ বা আপনার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আর কেউ যদি লিড জেনারেশন বা জবের ক্ষেত্রে ইয়ে করেন সেক্ষেত্রে লিঙ্ক ইনটাকে ফলো করতে পারেন লিঙ্ক ইন দিয়ে যদি আপনি লিড জেনারেশনের কোনো জব বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর জব নিতে চান বা আপনি যদি কি বলে ফিলেন্সিং এর কোনো জব নিতে চান সেক্ষেত্রে লিঙ্ক ইনটাকে ফোকাস করতে পারেন আর আপনি যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চান সেক্ষেত্রে প্রিন্টারেস্টটাকে ফলো করতে পারেন বা ফোকাস করতে পারেন এরপর আসেন ফেসবুক মার্কেটিং তো ফেসবুক মার্কেটিং হলো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং যেটা কিনা আমরা প্রিন্টারেস্টের মাধ্যমে করতে পারি তো প্রিন্টারেস্টের মাধ্যমে আপনি যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিংটা হয় সেটা বাংলাদেশ থেকে তো করা যায় না সেটা আপনারা সবাই জানেন তো এটা করতে হলে আপনার যে লিস্ট আছে প্রিন্টারেস্টের যে লিস্ট আছে প্রিন্টারেস্ট অ্যাড কান্ট্রি রেস্ট্রিকশন এখানে যদি যান অ্যাড অ্যাবিলিটি এখান থেকে আপনি দেখতে পাবেন যে কোন কোন দেশে থেকে আপনি অ্যাড রান করতে পারেন তো সেই দেশ অনুযায়ী যদি আপনি আপনার গিক তৈরি করেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে প্রিন্টারেস্ট দিয়ে আপনি অ্যাড এর কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি সেই সকল দেশের এখানে প্রিন্টারেস্ট দিয়ে সমস্যা হলো যে আপনাকে বিপিএন ইউজ করতে হবে তো অনেক ক্ষেত্রে যে ফ্রি বিপিএন গুলো আপনার কাজ করবে কাজ করবে না সেক্ষেত্রে আপনি প্রফেশনাল হয়েতে গেলে আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেড বিপিএন ইউজ করতে হবে তাহলে আপনি কি বলে আপনি ওই বাহিরের দেশগুলো থেকে আপনি অ্যাড রান করতে পারবেন ঠিক আছে আর যদি আপনার প্রিন্টারেস্টে শুধুমাত্র অ্যাফিলিয়েট করতে চান সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই ইজিলি আপনি করতে পারেন এরপর আসেন ফেসবুক তো ফেসবুকে অলরেডি আমাদের কি বলে যে আমি নিউজ দিলাম যে অ্যাড এর পরিমাণ কমাই দিছে অ্যাড এর টাকা স্পেন্ড আগে যে পরিমাণ আমরা হিউজ টাকা অ্যাড রান করতে পারবো সেটার পরিমাণ তারা কমাই দিছে কারণ বাংলাদেশ থেকে তাদের বাকি হিসাব অনেক বেশি প্রায় আট নয় মাসে তাদের ডিউ অনেক হয়ে গেছে যেমন আমি রিসেন্টলি ধরেন এক দেড় হাজার টাকা একটা এক দেড় হাজার ডলারের একটা ধরা খেলাম ঠিক আছে এরপরে ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা আমি ব্যান হয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না তো আমি যে টাকাটা পে করব ওটার কোনো অস্তিত্ব নাই ঠিক আছে যেমন আমি যদি এখানে আপনাদের কি বলেন ठीक 
কিছুদিন আগেও আমার কিছু ক্যাম্পেইন ছিল আমি যদি এখানে আপনাদের স্ক্রিনশট দেখাই এখানে দেখেন আমার মার্চ মাসে আমার আঠারোশো বাইশ ডলার আমি ইয়ে করছি ফেব্রুয়ারি মাসে আমার তেরোশো চল্লিশ ঠিক আছে মার্চ থেকে এপ্রিলের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত আমার বাইশ তেইশো ডলারের মতো আমার অ্যাড রান হয়েছে সেই জায়গাতে এই যে ছবিটা খেয়াল করেন এখানে ছবিটা দেখেন আর আমার এখন ছবিটা এখানে দেখেন কিচ্ছু নেই ওকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট পুরাই খালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে নাম্বার দেখেন এখানে নাম্বার দেখেন ঠিক আছে তেরো ছিয়ানব্বই সতেরো তেরো একানব্বই পঁচিশ তো এই হলো বিষয় এই যে এখানে তো এই হলো আপনাদের এখানে এই ফেসবুকের পাসওয়ার্ড গুলো চেঞ্জ করবেন প্রত্যেক মাসে একবার করে চেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনি এই হ্যাকিং থেকে বাঁধবেন তো এখন আসেন আপনাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট माइक अन कर নোট ডাউন করছেন না স্যার আমার স্যার এক্সটেন্ড হই নাই পিক্সেল সেটআপ স্যার প্রবলেম কি হচ্ছে আচ্ছা পিক্সেল সেটআপ তো পিক্সেল সেটআপের জন্য আমাদের কোন জায়গায় যেতে হয় business.facebook.com এ পিক্সেল সেটআপের জন্য এরপর ধরেন আমরা আমাদের এখানে গেলাম আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্টে বিজনেস অ্যাকাউন্ট থেকে বিজনেস সেটিংস বিজনেস সেটিং থেকে এখানে নিচে চলে আসতে হবে কোথায় ডাটা সোর্স আসতে হবে ডাটা সোর্সে ডাটা সোর্সে আসার পরে পিকজেলস এই পিকজেলসে ক্লিক করলাম আচ্ছা এখান থেকে আমার ইয়ে সম্ভব না তো আমি এখানে অ্যাকাউন্ট থেকে দেখাচ্ছি আপনার প্রত্যেকে ব্যাকআপ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলবেন ঠিক আছে এখন বলতে পারেন যে ব্যাকআপ অ্যাকাউন্ট কিভাবে সেটা হলো যে প্রত্যেকে এখানে আমি দেখাচ্ছি প্রত্যেকে আপনারা যেমন এখানে আমি একটা ফেসবুকে যাই আপনাদেরকে একটা জিনিস আমি হয়তো বা আগেও বলছি সেটা হলো যে আপনারা আপনাদের যে ডকুমেন্টেশন গুলো আছে ডকুমেন্টেশন সবগুলোই আপনারা স্ক্যান কপি রাখবেন আপনারা কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা স্ক্যান কপি ক্রিয়েট করে স্ক্যান কপি রাখবেন স্ক্যান কপি রাখলে কি হবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের নতুন অ্যাকাউন্ট ধরেন অনেকে চিন্তা করে যে এই দেখেন এখানে আবার এটা কিন্তু একবারে নতুন একটা অ্যাকাউন্ট এখানে পাঁচটা কিচ্ছু নাই এখানে কিচ্ছু নাই খুবই সিম্পল একটা জিনিস এখানে একটা অ্যাকাউন্ট এখানে আমি নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি নতুন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে সে আমাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিচ্ছে কারণ খুব দ্রুত আমি এখানে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করছি এর কারণে আমার এখানে রেস্ট্রিক্টেড করে দিচ্ছে তো রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়ার পর আমি কি করছি সাথে সাথে আমি আমার যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশনটা আপলোড করে দিছি সে আপলোড করে দেওয়ার পরে সে কিছু ঘন্টার মধ্যে আমার এটা আবার রিকভার করে দিছে তো আপনারা যদি স্ক্যান ফাইল রাখেন আপনাদের ডিভাইসে ল্যাপটপ বলেন মোবাইলে বলেন তাহলে খুব দ্রুত আপনার এগুলো রিকভার করা সম্ভব আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি কম্পিউটার দোকান থেকে স্ক্যান করাবো না আমি ছবি তুলে আমি আপলোড করে দেবো তো ছবি তোলা ছবি আর স্ক্যানের মধ্যে অনেক পার্থক্য স্ক্যান করলে আপনার ওই ডকুমেন্টটা খুব ক্লিয়ারলি আপনার থাকে এবং ফেসবুক সেটা খুব দ্রুত ডিটেক্ট করতে পারে আর আপনি যদি ছবি তোলেন ছবির অনেক সময় আপনার কালার বা অন্ধকার ডার্ক আসে এরপরে লাইটিং এর একটা প্রবলেম ঠিক মতো ক্যামেরা জুম করতে পারে না ঠিক মতো ফোকাস করতে পারে না এই জন্য আপনার ডকুমেন্টেশন গুলো ঠিক মতো আসে না ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডকুমেন্টেশন গুলো আপনাদের যে এনআইডি পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স যে কোনো একটা আপনারা এখানে রেডি করে রাখবেন আর এখানে আমি বলবো যে পাসপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি বা আপনার এনআইডি স্মার্ট কার্ড হতে হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড দেয় পাসপোর্টও আপনার ভ্যালিড 
তো আপনারা যদি মনে করেন যে ম্যানুয়াল ওই যে লেমন ড্রিংক করা যদি এনআইডি থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা কাজ ঠিক মতো সে ডিটেক্ট করে না স্মার্ট কার্ড হলে সবচেয়ে বেস্ট তো সেই জায়গা থেকে আপনি নিজের যদি স্মার্ট কার্ড না থাকে যেমন এই যে আমি অ্যাকাউন্টটা চালাচ্ছি এটা কিন্তু আমার নিজের অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে এটা কার এটা আমার একটা ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্ট আমি তার থেকে তার এনআইডিটা নিয়ে আনিছি তার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছি যখনই আমি জানি এটা রেস্ট্রিক্টেড হবে তো আমি সাথে সাথে ওই এনআইডিটা আপলোড করে দিই সে আমার রেস্ট্রিকশন ছাড়াই দেয় তো আপনি আপনার যদি ফ্রেন্ড ফ্যামিলির বাপ মা যে কারণ নামে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আপনি ব্যাক আপ অ্যাকাউন্ট রেখে দিবেন দুই তিনটা পাঁচটা ব্যাক আপ অ্যাকাউন্ট রেখে দিবেন কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে জি বলেন এখন আমি তো ব্যাক আপ অ্যাকাউন্ট খুলছি চার পাঁচটাই খুলে ফেলছি এই মুহূর্তে এখন আমি যে অ্যাকাউন্ট গুলা খুললাম আমি আমার আত্মীয় স্বজনের এনআইডি কার্ড দিয়ে খুলছি ওনাদের নাম দিয়ে ওনাদের ছবি দিয়ে খুলছি এখন ওইখানে তো মনে করেন আমি আলাদা আলাদা মানে নাম্বার দিছি পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খুললে পাঁচটা নাম্বার দিছি হ্যাঁ ফোন নাম্বার আলাদা আলাদা বেস্ট কাজ করবে একই নাম্বার কি দেওয়া যাবে সবগুলা থেকে কি একই নাম্বার না 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 এই কাজ করবেন না আলাদা আলাদা দিছেন এটাই আপনি বেস্ট কাজ করছেন প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ইমেল দিছেন এটাই বেস্ট ঠিক আছে আচ্ছা সব সময় আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল রাখবেন ধরেন আমার এখানে আমার নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড এখন আমি যদি এখান থেকে অ্যাড রান করি ফেসবুক তো ডিটেক্ট করতে পারবেন তাই না কারণ এটা একটা আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট ওইটা আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট তো এটার সাথে ওইটার কোনো কানেকশন নাই ক্লিয়ার আর দেখেন যেমন আমার কি বলে এক ফ্রেন্ড আমাকে বললো যে আমি তো অ্যাকাউন্ট খুঁজছিলাম আমার ছবিতে ছিল আমি প্রোফাইলে দিলাম আমার দাড়ি আলা বা দাড়ি ছাড়া যে কোনো একটা ছবি বাট আমি যে লুকে আছি আমার এনএডিটা ওই লুকে নাই সেক্ষেত্রে তো আমার এটা ভেরিফাই নিচ্ছে না ঠিক আছে আমি প্রথম কথা বলবো এই ছবিটা দেখেন এটা একটা অ্যাভাটারের ছবি ঠিক আছে ক্রিয়েট অ্যাভাটার তো অ্যাভাটারের ছবি আমি এখানে দেওয়া এটা ডাজেন্ট মেটার আপনার ছবি কি আছে সেটা কোনো কিছু মেটার করে না আমি বারবারই বলি স্ক্যান করে নিন দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বা একশো টাকায় নিবে স্ক্যান করতে গেলে স্ক্যান করে জিনিসটা রেখে দেন আপনার ফোনে ঠিক আছে দরকার হলো আপনার এলাকার কাছে নেই দশ কিলো দূরে যেতে হবে অনেকে আছেন প্রত্যন্ত জায়গাতে হয়তো বা থাকতে পারেন তো দশ কিলো দূরে যান তারপরে স্ক্যান করে ডকুমেন্টেশনটা রেখে দেন একবার কষ্ট করবেন আর কষ্ট করতে হবে না ঠিক আছে একটা মিনিট সরি একটা ফোন আসছিল তো এটা আপনাদেরকে বারবারই বলি যে এটা ডাজেন্ট মেটার আপনি কি ধরনের ছবি দিচ্ছেন আপনার ডকুমেন্টেশনটা আপনি স্ক্যান ফাইল আছে আপনি পারফেক্টলি কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে আর আমি যেভাবে আপনাদেরকে বলি যদি আপনি জাস্ট একটু কষ্ট করেন আপনি সাকসেসফুল হবেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি এখানে একটু সময় দিবেন ঠিক আছে আপনি এখান থেকে সাকসেস হবেন দেখেন আপনার গ্রুপে কতজন মেম্বার আমরা যদি গ্রুপে যাই গ্রুপে প্রায় দুইশো অনেকে ডাবল আইডি আছে ধরুন দুইশো জন মেম্বার আছে দুইশো জন মেম্বারের মধ্যে আজকে এগারো জন তো আপনাদের এই এগারো জনের মধ্যে আপনাদের ডেডিকেশনটা আছে দেখে আপনারা আজকে প্রবলেম সলভ নিয়ে আসেন অনেকে চিন্তা হয়েছে যে কিছু আছে যে হ্যাঁ এখানে ভর্তি হইলে আমি মনে হয় যে ইনকাম করতে পারবো ঠিক আছে ভর্তি হইলে অনেকে তো স্যার চিন্তা ভাবনা করে আসে যে না হ্যাঁ যে আমি ভর্তি হব বাকি দায়িত্ব আমার যখনই দেখে যে না 
আপনার যখন লিংকডইন শুরু করে হ্যাঁ লিংকডইন ইজি করে ফেললাম পিন্টারেস্ট ইজি যখনই ফেসবুকে দিকে আসি তখন আস্তে আস্তে নাই হয়ে যায় তো লাইভে যা কিছু একটা পেতে হলে স্যার কষ্ট তো করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ কিছু তো করা দরকার একটা গুরুজনরা বলে যে লাইফে সাকসেসটা কমফোর্ট জোনে আসে না ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার লাইফে সাকসেস কমফোর্ট জোনে আসে না আপনাকে কষ্ট করতে হবে ডিপেন্ড করতেছে আপনি কখন কষ্টটা করতেছেন আপনি ঢাকা শহরে যদি আপনারা থাকেন বা কেউ যদি ঢাকা শহরে আসেন অনেক সময় দেখবেন আমি ছোট করে দেখতেছি না অনেক বয়স্ক লোক বিভিন্ন ধরনের কষ্টকর কাজগুলো করতেছে কেন তারা কষ্টকর কাজগুলো এই বৃদ্ধ বয়সে বা অনেক বয়সে করতেছে কারণ তারা তাদের ইয়াং লাইফে তারা কমফোর্ট জোনে ছিল তারা চিন্তা করছে যে লাইফ চলে যাবে যখন দেখতেছে লাইফ যাচ্ছে না তখন তারা এখন কষ্ট করতেছে তো ডিপেন্ড করে আপনি কষ্টটা কখন করবেন আপনি ইয়াং বয়সে করবেন না আপনি বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট করবেন ঠিক আছে এটা আপনাকে বাছাই করতে হবে তো আমাদের এখানেও যে যখন অফার দেয় তখন অনেকে ভর্তি হয় বা বিভিন্ন সময় ভর্তি হয় অনেকেও হুজুকে ভর্তি হয় যে এখানে ফিলেন্সিং মানুষ থেকে শোনে যেমন আমার ফ্যামিলি তো আমাকে আমার বাবা বলতো যে তুমি সিএসি পড়ে কি করতেছো ঠিক আছে बर्तमान এখান থেকে আমি হার্ডওয়্যারটা শিখছি যে তারা হার্ডওয়্যারটা কিভাবে ঠিক করে ঠিক আছে তো আমি এখানে এক ধরনের গ্রেটফুল আমার এই রিসেন্ট কোম্পানিতে যেখানে আমি ফুল টাইম জব আছি যে এখানে আমি যখন ঢুকছি তখন তাদের অনেকগুলো তারা হার্ডওয়্যার মেশিন ঠিক করত তারা আলাদা অন্য সার্ভিসও দিত প্লাস তারা হার্ডওয়্যার কম্পিউটার ঠিক করত তো এখান থেকে আমি নলেজ নিছি আর লাইফে যখন যেখান থেকে পাবেন নলেজ গেদার করবেন আপনি সিনিয়র আর একজন জুনিয়র আমি জুনিয়র থেকে শিখব এরা যদি চিন্তা রাখেন আপনি বেশি দূর যাবেন না আপনার চিন্তা থাকতে হবে যে আমি কোনো কিছু জানি না আমার শিখতে হবে অনেক সময় আমি দেখা গেছে আমার ফ্রেন্ড বলেন বিভিন্ন জুনিয়র সাথে বা সিনিয়র যার থাকে হোক কথা বলার সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তারা বিভিন্ন ধরেন ইংলিশের ক্ষেত্রে জুড়ি আমরা অনেকে আছি ইংলিশের জুড়ব অনেক সময় বিভিন্ন ছোট ছোট ওয়ার্ড ইউজ করে তা আমরা এই ওয়ার্ড গুলো শব্দ অর্থ জানি না তো আমার এটার অর্থ তাকে যদি জিজ্ঞেস করি যে এটার অর্থ কি তাহলে আমি ইনস্ট্যান্ট শিখতে পারছি আমার যদি মাথায় দেয় গেলে চিন্তা করলাম যে আচ্ছা এ বলছে আমি বাসা যাই চেক করবো অনেক সময় এটা আমার মনে থাকবে না আপনি যদি ইনস্ট্যান্ট ওটার সমাধান নিয়ে নেন যে এটার মানে কি আপনি কিন্তু একটা জিনিস শিখে গেলেন ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় আমি আপনার তো শুরু থেকে আমি পাই না আমি শুরু থেকে বলি যে আপনার থেকে আমি শিখতে আমার লজ্জা বোধ নাই অনেকে আমার থেকে অনেক এখানে সিনিয়র আছেন সিনিয়ররা আসছেন তো আমার থেকে যেরকম তাদের শিখতে কোনো লজ্জাবোধ নাই আপনার এখানে জুনিয়র অনেক আছেন তাদের থেকে আমার শিখতেও কোনো লজ্জাবোধ নেই কারণ শেখার কোনো বয়স নেই আমাদের ধর্মেই বলা আছে যে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিখে যাও জ্ঞান অর্জন করো ওকে তো এখন আসি ফেসবুকে ফেসবুকে আমাদের পিক্সেল সেট আপ পিক্সেল সেট আপের এখানে ডাটা সোর্সে যাব ডাটা সোর্সে পিক্সেলে ক্লিক করব পিক্সেলে ক্লিক করার পরে একবার ব্র্যান্ড নিউ যদি অ্যাকাউন্ট হয় এভাবে শো করবে कंटिन्यू गुगल टैग मैनेजर से क्लायटेंट 
ক্লায়েন্ট যদি বলে আমার পিক্সেল সেটআপ লাগবে এই পিক্সেল সেটআপ নিয়েও প্রচুর কাজ আছে যদি ধরেন আপনি ছোট ফেসবুকটা ফাইবারটা খুব মজার হলো যে আপনি মাইক্রো জব এর জন্য বেস্ট একটা জায়গা আপনি ছোট একটা কাজ জানেন আপনি আর কিছু জানেন না আপনি সেটা দিয়ে আপনি কাজ করে আপনি গেইন হবেন ডেডিকেশন থাকতে হবে তাহলে আমরা ফাইল ম্যানেজারে যাব ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পরে ধরেন আপনি কিছু জানেন না আপনি ওয়েবসাইটে কিছু জানেন না আপনি ডাইরেক্ট দর করলে আপনার ক্লায়েন্টকে বলেন যে তোমার ইনডেক্স ফাইল কোনটা বা মেইন ফাইল কোনটা সেটা আমাকে জানা ঠিক আছে এটা হলো index.php সব সময় মাথা রাখবেন index.php টা বা ইনডেক্স এই ইনডেক্স লেখাটাই হলো মেইন ফাইল হিসেবে কাউন্ট করা হয় তারপরে বিভিন্ন আপনার কি বলে লারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে লারাভেল আছে এরপর ওয়ার্ডপ্রেস আছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে ওয়েবের তো সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই ফাইল নেম গুলো চেঞ্জ হয় দরকার হলে আপনি যদি না বুঝেন আপনি ক্লায়েন্টে জিজ্ঞেস করেন যে আমি ডেভেলপমেন্টে কাঁচা বাট আমি এই প্রসেস গুলো জানি আমাকে তোমার ফাইল নেমটা দাও আমার খুঁজতে কষ্ট হবে ডাইরেক্ট কথা ক্লিয়ার বলবেন সত্য কথা বলবেন আপনার কোনো ভয় নেই সে আপনাকে জানাই দিবে এখন এডিটে যাব এডিট থেকে এডিটে ক্লিক করব তাহলে আমাকে বলছি কোথায় হেড সেকশনের শেষের দিকে বটম শেষের দিকে তাহলে হেড সেকশন কই এই যে শুরু হেড সেকশন কোথায় শেষ এখানে কোথায় শেষ হেড সেকশন শেষ তাহলে আমরা এখানে আসব এখানে স্পেস দিব ट रिलोड दी not active yet check kori कंटिन्यू ओके कंटिन्यू वेरीफाइड डोमेन एड डोमेन रिक्वेस्ट एक्सेस टू डोमेन डोमेन लिंक टू डोमेन manage domain request so
আপনি যেটা বলছেন যে ইনস্টল করা সেটা হলো এপিআই ইনস্টল করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে জি স্যার আর ম্যানুয়াল করলে আপনার যদি ম্যানুয়ালি আপনি এখানে পিজল সেটাতে যান ম্যানুয়াল করেন তাহলে এটা আছে কোড ম্যানুয়ালি চেক ফর পার্টনার ট্যাগ ম্যানেজার আচ্ছা আমার এটা একটু ঝামেলা করতেছে আচ্ছা আমি নেক্সট ক্লাসে এটা চেক করে আমি জানাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আচ্ছা স্যার ঠিক আছে তাহলে আমার এখান থেকে একটু ঝামেলা করতেছে এটা আমি চেক করে দেখব দেখি আমি নেক্সট ক্লাসে জানাচ্ছি আচ্ছা ফিজিক্যাল সেটআপ ছাড়া অন্য কোন অ্যাড অ্যাড রান করার ক্ষেত্রে কারো আচ্ছা ফেসবুক মার্কেটিং এ স্যার আর কোনো প্রবলেম নাই আশা করি আচ্ছা অন্য কারো কোনো প্রবলেম আসসালামু আলাইকুম স্যার জি স্যার আপনাদের পোস্ট করছিল যেমন <laughs> হালাল হারামের যদি কথা আসে এক কথা হলো যে যেই জিনিসে মানুষের ক্ষতি হয় না যেই জিনিসে মানুষের ক্ষতি হয় না সেই জিনিসটাই হারাম ইয়া সরি হালাল ঠিক আছে যে জিনিসে কারো অপকার আসে কোনো মানুষের অপকার হয় সেটা হলো হারাম আপনার ধর্মীয় দিকে হারাম হালাল হলো বিজনেস বলেন কাজ বলেন রুজি রুটি এটা হলো সবচেয়ে মানে বেশ সংজ্ঞা আমি পাইছি যেটাতে আপনার মানুষের অপকার হবে সেটাই হারাম যেটাতে উপকার হবে সেটা হালাল তো সেই জায়গা থেকে ধরেন ক্লিয়ারলি বলি সেটা হলো যে আপনি যদি এখন জুয়ার কোন অ্যাড রান করেন এটা হারাম কাজ হবে আপনার জন্য ধরেন বিভিন্ন সময় আপনি জুয়ার বিভিন্ন অ্যাড রান করার জন্য আপনার কাছে প্রস্তাব আসতে পারে সেটা আপনি ডিজিটাল মার্কেটার হ্যাঁ হারাম হালাল ধরেন তাহলে এই জুয়ার কাজ যদি করেন সেটা হারাম ঠিক আছে আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি একটা আপনি যদি ধরা খান আপনাকে জেল হবে এটা বাংলাদেশের আইন যেহেতু আমি ল এনফোর্সমেন্টের সাথে কাজ করি তো সেক্ষেত্রে আমি জানি ক্রিপ্টো কারেন্সি তো হারাম নাকি ক্রিপ্টো কারেন্সি বাংলাদেশে না ক্রিপ্টো কারেন্সির ক্ষেত্রে হলো যে এখানে বাংলাদেশের জন্য ইলিগ্যাল কেন ইলিগ্যাল কারণ বাংলাদেশে ক্রিপ্টো কারেন্সির কোন আপনার কি বলে এটাকে আপনি যেটাকে লোকেট করবেন আপনি যেটাকে ডিটেক্ট করবেন সেই ডিটেকশন আপনার এখানে কোনো থাকে না এক কথায় আপনি কে আপনি টাকাটা কোথেকে আসলো কিভাবে যাচ্ছে 
এটার কোনো সোর্সিং আপনি প্রকাশ হয় না যার কারণে বাংলাদেশ এটাকে ইলিগ্যাল বলে রাখছে ঠিক আছে এখন আপনি ধরেন একটা জুয়ার বিজনেসে আপনি ক্রিপ্টো কারেন্সি ইনভেস্ট করলেন সেটা হারাম বাট আপনি যদি ধরেন এনএফটি নাম অনেকে হয়তো বা শুনছেন ঠিক আছে এনএফটি এনএফটি নন ফ্র্যাঞ্চাইজি টোকেন এনএফটি তো এনএফটি জিনিসটা কি এনএফটি কেনা বেচা বা এনএফটি জিনিসটা যেমন আমরা জায়গা জমি কিনতে বা কোন একটা গাড়ি কিনতে আপনার একটা হিস্ট্রি থাকে না যে এর প্রথম মালিককে সেকেন্ড মালিককে থার্ড মালিককে ফোর্থ মালিককে একটা সিরিয়াল মেনটেন হয়ে আসে मालिक अपने प्रमान की मालिक अपने अपना प्रमान नहीं जिन कैन मालिक प्रथम मालिक सेकेंड मालिक प्रथम मालिक सेकेंड मालिक सेकेंड मालिक मालिकाना कागज थे डलारे मार्केट प्लेस তো এই জায়গাতে আপনি ডিজিটাল আর্ট এখানে মূলত ডিজিটাল আর্ট গুলো চলে এগুলো প্রত্যেকটা হলো ক্রিপ্টো কারেন্সি ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ইথেরিয়াম ইটিএস এটা হলো ইথেরিয়াম ক্রিপ্টো কারেন্সির একটা ভার্সন ঠিক আছে যেমন বিটকয়েন ইথেরিয়াম এগুলো একটা একটা ভার্সন যেমন এই ছবিটা ঠিক আছে ফ্লোর প্রাইস ম্যাট্রিক এখানে আছে ইথেরিয়াম তিন ইথেরিয়াম আর ইথেরিয়ামের এগুলোর একটা ইয়ে আছে যে ঠিক আছে এক ইথেরিয়াম সমান উনিশশো ডলার ওকে তো আপনি फटोग्राफी छवि 
দেখেন ছবির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে সেটা আপনারা ওপেন করলে বুঝতে পারবেন এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই দেখেন কিছু না এটা হলো ডিজিটাল আর্ট এগুলো সেল হচ্ছে ওকে এগুলো সেল হচ্ছে মানুষজন যাদের দরকার তারা কিনতেছে এগুলো বেচা যাচ্ছে এখানে আপনি কি এখানে বলবেন যে এটা তো আমার বাচ্চা বা আমার ঘরে কেউ যদি ছোট থাকে তারে দিয়ে আঁকা আমি দিয়ে দিলাম এখানে খুব সিম্পল আপনার যদি ডিজিটাল আর্ট এর কোনো নলেজ থাকে এখানে দেখেন এগুলো এই যে দেখেন সে একটা থিম হিসেবে রিং সার্কেল ঠিক আছে এই সার্কেল কে চেঞ্জ করে করে দেখেন সে জিনিস চেঞ্জ করছে তার দেখেন কান এটা এই জায়গাতে আছে এটাকে মেয়ে এটা ছেলে এই একজন স্মার্ট ইয়ার এগুলো বিক্রি করতেছে ঠিক আছে এগুলো বিক্রি হচ্ছে ওকে এগুলো বিক্রি হচ্ছে দেখেন সেম থিম সার্কেলের মধ্যে এটা বিক্রি হচ্ছে তো আপনার যদি ডিজিটাল আর্ট থাকে সেক্ষেত্রে করতে পারেন বা ছবি থাকে সেক্ষেত্রেও আপনি এটা করতে পারেন যেমন ফটোগ্রাফি আমরা যদি ফটোগ্রাফিতে যাই এখানে দেখেন ফটোগ্রাফি ঠিক আছে আর ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কারো যদি ফটোগ্রাফি করার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি একটা আইডিয়া দিই সেটা হলো বাংলাদেশ বা ঢাকা শহর ঠিক আছে ঢাকা শহর বা বাংলাদেশ ঢাকা শহরকে মানুষ রিক্সা শহর বলে মসজিদের শহর বলে তো আপনি ঢাকা শহরে যতগুলো মসজিদ আছে সবগুলো মসজিদের ফ্রন্ট ছবি নেন নিয়ে ওই যে ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া যে ছেলে একবার ওটাকে সামনের আকারে ছোট ছোট করে এরকম ছোট ছোট করে এটা ইয়ে ক্রিয়েট করছে সেটা ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা ঢাকা শহরে হাজার বা আপনি যে এলাকায় আছেন সেই এলাকায় হাজার রিক্সা আছে রিক্সার রিক্সার ব্যাক সাইড একটা আইডিয়া দিচ্ছি কেউ যদি করতে পারেন আশা করি এই ছবিটা ভালো অ্যামাউন্ট আপনি সেল করতে পারবে ঠিক আছে রিক্সার পেছনে বিভিন্ন ডিজাইন থাকে না বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর গ্রাফিক্যাল ভিউ আর্ট থাকে আপনি একটা ক্যামেরা নেন বা মোবাইল আপনার ফোন তো স্মার্টফোন সবারই স্মার্টফোন মোবাইল দিয়ে এই ভিউটার ছবি তোলে छबिर भूफोर्ट दिखान एखे अपना देखें रिक्शार भिउ ये अपने चार कोा बक्स कर क्रप कर मोबाइल दिए हम कैमेरा दिए हम छवि तोलें আর ছবি তোলার পরে সেই প্রত্যেকটা রিক্সার ছবিটাকে আপনি একটা কি বলে এরকম একটা গ্যালারি হিসাবে আপনি ক্রিয়েট করেন ওকে ক্রিয়েট করার পরে সেটা এনএফটিতে ছেড়ে দেন আমি বিশ্বাস করি আপনি যদি এই কাজটা করতে পারেন দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ এটা একটা রাউন্ড ফিগার থাকে একটা ইয়া যে আপনি দশ হাজার বা এক লাখ ছবি এক লাখ রিক্সার ছবি আপনি যত বেশি ছবি তুলে দিতে পারবেন ওই ছবিতে আপনার মানুষে এফোর্ট দেখবে যে আপনার কতটুকু এফোর্ট দিছেন এক লাখ রিক্সার পিছনের ব্যাক সাইডের ছবি তোলা কিন্তু কম কথা না ঠিক আছে আপনার প্রত্যেকদিন যদি এটা করতে যান আপনি যদি দশটা বা পঞ্চাশটা রিক্সা পঞ্চাশটা ইউনিক রিক্সা খুঁজে বের করা একটা টাফ জিনিস আপনাকে মিনিমাম দুই তিন মাস পাঁচ মাস আপনার ওটার পিছনে সময় দিতে হবে এখন ওই সময় দিয়ে আপনি কি লাভ হবে আপনি ওই ছবিটা একটা হিউজ দামে আপনি চাইলে সেল করতে পারেন ঠিক আছে যার কাছে কত থাকবে সে কিনবে আর এটা আপনি গ্যারান্টি দিতে পারি আপনি যদি করতে পারেন আপনি একটা বিগ অ্যামাউন্টের এটা সেল করতে পারবেন সেটা পঞ্চাশ হাজার ডলার হোক এক লাখ ডলার হোক এক মিলিয়ন ডলার হোক আপনি সেল করতে পারেন কারণ ওইখানে আপনার রেকর্ড আছে এটা হয়তো আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে ভাই কি বলতেছে এটা আমি রিক্সার ব্যাক প্যানেলের ছবি তুলে বেস্ত জিনিসটা কেমন ট্রাই করে দেখেন যে সিরিয়াসলি নিবে সে আশা করি গেনার আমিও মাথার মধ্যে চিন্তা ছিলাম 
কিন্তু আমার সময় সুযোগ কিছু হয়ে ওঠে না নইলে আমি এই কাজটা নিজেই করতাম তো আমার দ্বারা আমি করতে পারতেছেন দেখে আপনাকে আইডিয়া দিলাম এতগুলো রিক্সার ছবি আপনার তুলতে গেলে অনেক জায়গা দেখা গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে হতে পারে আপনাকে ঠিক আছে আর রাত জেগে আপনি যদি কাজ করতে না চান তারপর জেন্ডার দিয়ে দিলেন অপশনাল কোম্পানি এটা অপশনাল দেওয়ার দরকার নেই ডেট অফ বার্থ দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন পাসওয়ার্ড দিবেন এরপর প্লিজ প্রোভাইড ভ্যালিড মেল অ্যাড্রেস ভ্যালিড মেল অ্যাড্রেস কি আপনার লোকেশন ঠিক আছে অ্যাড্রেস ঠিক মতো দিবেন কান্ট্রি দিবেন এগুলোতে ক্লিক করবেন সাবমিট করবেন এটা কমপ্লিট ওকে এরপরে লগ ইন আসবেন লগ ইন আসার পরে এখানে লগ ইন করবেন পিন নাম্বার এই যে পিন পিনটা কি নিবেন কপি করবেন পিনটা দিবেন তারপর পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন একটা চেঞ্জ ওকে লগ ইন লগ ইন ওকে তো এখানে আসেন 
এখানে আসার পর কিছু টাস্ক আছে ঠিক আছে কিছু টাস্ক আছে যে ফেসবুক লাইক শেয়ার পেজ এন্ড পোস্ট বারো সেন্ট পাবেন ঠিক আছে বারো সেন্ট পাবেন তো এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এখানে ইনস্ট্রাকশন দিবে এখানে কি কি করতে হবে এই যে দেখেন হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ওয়ার্কার্স কি কি করতে হবে গো টু এখানে যাবেন ঠিক আছে ইনোভেট ডট কম ডট ভিডি ক্লিক অন দেয়ার ফেসবুক পেজ তাদের ফেসবুক পেজে ক্লিক করবেন লাইক দ্য পেজ এন্ড শেয়ার এনি পোস্ট পোস্ট শেয়ার করবেন নোট মেক শিওর ইউর ফেসবুক প্রোফাইল সেট অ্যাজ পাবলিক আপনার ফেসবুক প্রোফাইল পাবলিক আছে সেটা এটা নোট ইউ মেক শিওর রিয়েল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রিয়েল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে ওকে এখানে কাজ করার পর প্রুফ দিতে হয় ঠিক আছে আপনার এখানে প্রমাণ দিতে হবে যে এই যে রিকোয়ার্ড প্রুফ দ্যাট টাস্ক ওয়াজ ফিনিশ ইউর ফেসবুক ডিসপ্লে নেম আপনার ফেসবুক ডিসপ্লে নেম এবং শেয়ার অফ দ্য फेसबुक पेज फेसबुक पेज की लोगो साथ मैच कर দেখি কোনটা ম্যাচ করে এই যে চলে আসছে ঠিক আছে এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এদের একটা পেজ এখানে শেয়ার বাটনে ক্লিক করবেন এখান থেকে দর করলে এখানে এই ইয়েটা কপি করলেন কপি কোড ঠিক আছে বা এখান থেকে যাই হোক এখান থেকে একটা লিঙ্ক এই যে দেখেন চুয়ান্ন জন শেয়ার করছে দেখছেন কমেটা একটা বাট চুয়ান্ন জন শেয়ার করছে মানে তারা ওইখানে কাজ করছে তো এখানে শেয়ার ফ্রেন্ডে গেলে আপনার সম্ভবত चलेट 
फेसबुक शेयर कपि कर लगभग उपाय हलो विभिन्न माइलिट एक बड़ो कि हाउस कमिशन 
এটা ডিপেন্ড করে সেলস সিপিএ কস্ট পার অ্যাকশন অ্যাকশন কমপ্লিট হলে কনভারশন টাইম সেলস ওকে আপনি এখানে দেখেন সিপিএল এই রেড মার্ক গুলো হলো আপনার টাকা দিয়ে এগোতে হবে এখানে কোন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ঠিক আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে ব্লু কালার কোনটা আছে এটা আছে সিপিএল ওকে এখানে আসেন আসার পর এখান থেকে লিংক নেন লিংক নিয়ে এখানে এখানের মধ্যে আপনি আপনি ফর্ম ফিল ডিপোজিট টু অ্যাকাউন্ট টেমপ্লেট এখানে এসে ক্রিয়েট ক্যাম্পেইন ঠিক আছে আপনি এখান থেকে এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন সেট করতে পারবেন ওকে এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়েট এ নিউ টেমপ্লেট এখান থেকে আপনি ক্যাম্পেইন সেট করে আপনি ক্যাম্পেইন দিয়ে দেন ঠিক আছে আপনি অ্যাফিলিয়েট সাইট গুলো থেকে আপনি কম দামে কম দামে যেমন এগুলো আপনি এখান থেকে নেন নিয়ে 3 ডলারের ইয়া আপনি এখানে আসেন এখানে আসেন 21 ডলার 21 সেন্ট করে দেন তাহলে কেউ যদি আপনার হয়ে কাজ করে আপনি তাহলে এখানে এই টাকাটা কমিশন পাচ্ছেন আর सिसटेम <laughs> लोकल बैंक डिपोजिट पेपाल स्किल करते मिनिमाम चाहले इंटरनेशनल সেটা অনুযায়ী আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারবেন এরপর হলো কি টাস্ক লেজেন মিনিট কত মিনিটের মধ্যে ফেস করতে হবে পজিশন কয়টা ঠিক আছে মিনিমাম 30 আপনি কত টাকা দিচ্ছেন বলুন আর বিশ্বাস যে কোনো মার্কেটে দিতে পারবো না হ্যাঁ যে কোনো জায়গা থেকে এটা করতে পারবেন এই যে এই যে দেখেন স্পিড টাইটেল কি হবে এরপর আপনার चले रखी ठीक है बाबा आशु ओके
এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের আপনার হাউস হোল্ড বা আপনি কোনো কিছু এটা যদি বাদ দেন আপনার যদি এখানে সাপ্লিমেন্ট বা আপনি যদি স্টেশন এগুলো বাদ দিয়ে নেটওয়ার্ক ডিপেন্ড করবে আপনি কোন ধরনের রিয়া চাচ্ছেন এই যে এন্টারটেইনমেন্ট এখানে যদি যান এরপরে ক্রেডিট কার্ড কার এক্সেস বা টেস্টিং টিউটোরিয়াল ইবুক এখানে জিনিসগুলো দেখেন এখানে যদি আসি ডিটেলসে যাই এখানে আমাকে কি বলতেছে এটা একটা কি ডেটিং সাইট অ্যাডাল্ট গেম এটা যদি আপনি হারাম হালাল হয় তাহলে ওটা বাদ ঠিক আছে এটা একটা কি অ্যান্ড্রয়েড গেম আপনি গেম নিয়ে করতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই এখানে কনভার্সন টাইপ ইনস্টল কমপ্লিট দ্য টাস্ক ওকে ইনস্টল এন্ড কমপ্লিট দ্য টাস্ক এটার জন্য আপনি কত পাবেন দেখেন দেখতে পাচ্ছেন আপনি পঁচানব্বই ডলার পর্যন্ত আপনি এখানে পাবেন কমিশন ওকে পঁচানব্বই ডলার পর্যন্ত আপনি এখান থেকে কমিশন পাবেন जथेष्ट कमिशन दिए दिल त्रिश दिन मध्य पचिस लेवल कमप्लीट करें पाँच डलार दें ना अपनी दस डलार दें ना बीस डलार दें ठीक है अपने दस डलार एनाफ अपने एक गेम कमप्लीट कर दस डलार दें एनाफ हिज एमाउंट जे माइक्रो वार्क कर शुद्ध गेम इन्स्टल कर खेल शेष ओके दिस अफार एवार्ड उन्टी फोर आवार कमप्लीट करते प्लस जिमेल दिए डाउनलोड कर जिमेल नाम जिमेल जिमेल पचिस लेवल पचिस दिन मध्य त्रिश दिन मध्य दिए दें किंगडम ইন্টারন্যাশনাল এখানে কই কানাডা আছে নিউজিল্যান্ড আছে ইউনাইটেড কিংডম আছে ওকে তো এখানে আছেন ইউএসএ বা ইউরো এখানে দেখেন কোনটা কোনটা ওটা আপনার এখানে টিক মার্ক দিয়ে দেন ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল আপনি দরকার হলে অস্ট্রেলিয়াই দেন এরপরে কানাডা আছে কানাডা দেন United Kingdom, New Zealand, तीन देश ही दें समस्या नहीं ठीक है 
তিনটা দেশ চুজ করলেন এরপরে কি এটা হলো এখানে আপনি দেখেন যে আপনার অভিনয়ের সাথে কোনটা ম্যাচ করে ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল ঠিক আছে ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল এই যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড অনলি ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল ফিডব্যাক আপনি এটার দরকার নেই ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল বা এখানে এরপর হলো টেস্টিং টেস্টিং অ্যান্ড্রয়েড দিয়ে দেন चूज कर गेमिंग चूज कर মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং ঠিক আছে আপনার টেস্টিং দিয়ে দেন আপনার টাস্ক মিনিট আপনি ক্যালকুলেটার অন করেন চব্বিশ ঘন্টা ইন্টু ষাট মিনিট ঠিক আছে এক ঘন্টা ষাট মিনিট হলে চব্বিশ ঘন্টাতে হয় এত ওকে ইন্টু থার্টি এখানে আসেন অ্যামাউন্টটা বসান অ্যাভেলেবেল পজিশন দেন ঠিক আছে আপনি এই অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিলেন তারপরে এখানে আপনি এটা কি করলেন দশ ডলার দিয়ে দিলেন ওকে বা আপনি এখানে একটা কাজে দিয়ে অফার দিলেন একটা কাজে কেউ পারবে না আপনার দেখেন এটা কমিশন সহ দেড় ডলার এখানে কমিশন লাগবে আপনি এখানে দশটাই দিলেন টোটাল আপনার এত টাকা খরচ যাবে रिक्वयरमेंट रिक्वयरमेंट की रिक्वयरमेंट दिए दें এরপরে দিয়ে দেন ইমেল ওকে এখানে কিসের আপনার আপলোড ফাইল এখানে আপনার দিয়ে দিলেন যে আপলোড workers are required the upload file as proof এটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দেওয়ার পর আপনি JPG এই দুটা দিয়ে দিলেন এত বেশি দেওয়ার দরকার নাই PNG থাক এগুলো উঠায় দিবেন ওকে টাইম টু রেড আপনি এখানে তিরিশ দিন এখানে আপনার কি লাগবে এখানে উপর আসেন টেম্পলেট আপনি এখানে দিয়ে দিবেন আর এটা লিঙ্ক এখন কিভাবে পাবেন ওকে
এটা লিংক কিভাবে পাবেন সেটা আমি দেখা দিচ্ছি এটা তো রেজিস্ট্রেশন করলেন করার পরে এখানে আপনাকে বলতেছে কি ইনস্টল আপনি এটা দিয়ে দিলেন ইনস্টল এন্ড কমপ্লিট দা টাস্ক আপনি এখানে এসে ওকে এরপর এটা লিংক কিভাবে পাবেন এটা লিংকে প্রমোটে ক্লিক করবেন প্রমোটে ক্লিক করার পরে এই যে এখানে দেখেন ইউআরএল অ্যাড্রেস ওকে এই ইউআরএল অ্যাড্রেসে ক্লিক করবেন করার পরে সোর্স অফ ট্রাফিক সোর্স অফ ট্রাফিক এখানে এর আগে আপনি রিকোয়ারমেন্টটা পড়ে নেবেন এখানে ব্যাকে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পরে কই এটা দেখি ধরেন এখানে তারা বলে দিবে ওটা আমার কি ছিল গেম ছিল কোথায় গেমটা আবার চলে গেছে তো ধরেন যে কোনো একটাতে যাই এখানে আপনি ফার্স্ট এর ডিটেলস এ পড়ে নেবেন যে এখানে কি বলতেছে ট্রাফিক ইমেল পে ট্রাফিক সোশ্যাল মিডিয়া এগুলো আপনি ডিসপ্লে ডিরেক্ট সেল এস এম ই এগুলো আপনি করতে পারবেন না ঠিক আছে এখানে তারা দিয়ে দেয় এটা আপনি দরকার হলে গুগলে যাবেন এখানে গুগল ট্রান্সলেটরে যান যে এখানে দেন নিষিদ্ধ কি কি আপনি করতে পারবেন না ইনস্ট্যান্ট ট্রাফিক আপনি করতে পারবেন না ইমেল ট্রাফিক করতে পারবেন না পেড ট্রাফিক আপনি চালাতে পারবেন না ডিসপ্লে ট্রাফিক আপনি করতে পারবেন না ডিরেকশন করতে পারবেন না এসিএম সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং করতে পারবেন না ব্র্যান্ড বিল্ডিং করতে পারবেন না টপস করতে পারবেন না পিপিসি ক্লিক পার কস্ট করতে পারবেন না আপনি কিওয়ার্ড দিয়ে করতে পারবেন না এটাকে আপনি কি করতে হবে এটা মূলত আপনি আপনি তাহলে বলতে হবে যে আমি আমার ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমি এখানে শো করব। তাহলে আপনাকে এইগুলো আপনি করতে পারবেন না এটার তাহলে লিংক কিভাবে পাবেন এখানে প্রমোটে যাবেন প্রমোটে যাওয়ার পরে খুবই সিম্পল প্রমোটে যাবেন ইউআরএল এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে সিলেক্ট সোর্স সিলেক্ট সোর্সে আপনি দিয়ে দিবেন আপনি কিভাবে করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে সিলেক্ট সোর্সে আপনি দিয়ে দিলেন যে আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে করবেন বঙ্গবন্ধু মাধ্যমে ওকে এখানে আপনি লিখে দিলেন যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল আই শেয়ার শেয়ার দিস লিঙ্ক অ্যান্ড আই दिलमिटे चेक कर এখানে কোথায় চেক করবো ক্যাম্পেনে যাবো লিস্ট অফ ক্যাম্পেন লিস্ট অফ ক্যাম্পেনে যাওয়ার পরে এখানে আমি পেন্ডিং অবস্থায় কি কি আছে সেটা আমি দেখতে পাবো এই পেন্ডিং অবস্থায় এটা আমার পরে আছে যদি এটা এক্সেপ্ট হয় তাহলে সেটা আমি এক্সেপ্ট এর মধ্যে জেলে পাবো ক্লিয়ার ক্লিয়ার আপনারা যখন এক্সেপ্টে আসবে তখন এখানে লিঙ্ক আসবে যে আমরা একটু আগে দেখলাম লিঙ্ক সে লিঙ্কে আপনি ক্লিক করলে আপনার তখন একটা লিঙ্ক জেনারেট করতে পারবেন যখন প্রমোটের এখানে ক্লিক করবেন করলে এখানে যখন লিঙ্কে দিবেন লিঙ্কে দিলে সে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিবে ঠিক আছে সে লিঙ্কটাকে কপি করে নিয়ে এখানে আপনি বসা দিবেন দিয়ে আপনি বলবেন এখানে গো টু দা লিঙ্ক এভাবে দিয়ে সে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে ফার্স্টে আগে এখান থেকে অ্যাপ্রুভ করে নেবেন করার পরে যে এখানে আপনি কাজ করবেন যে কোনো সময় করতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে 
আর অ্যাফিলিয়েট সাইট শুধু একটা না এরকম অনেকগুলো অ্যাফিলিয়েট সাইট আছে জাস্ট গুগলে যাবেন ইয়া ইউটিউবে যাবেন ঠিক আছে ক্লিক ব্যাংক আছে আপনি এখানে লেখেন হাউ টু ক্রিয়েট ক্লিক ব্যাংক অ্যাফিলিয়েট অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে দেখেন ভিডিও দেখেন এখানে ভিডিও দেখেন সবার ভিডিও দেখে আইডিয়া নেন একজনের ভিডিও দেখবেন না দুই একজন দুই তিন জনের ভিডিও দেখে আইডিয়া নেবেন কত দ্রুত আপনি করতে পারেন ঠিক আছে আপনি যদি ঠিক মতো রেগুলার ক্লাস করতে না পারেন বা আপনার কোন প্রবলেম থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন বা অফিসে আমাদের অফিসে ফোন দিবেন সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটার মধ্যে ফোন দিবেন ফোন দিয়ে যোগাযোগ করবেন ঠিক আছে इनकाम करते रतर बजे एगारो এখন আমি যদি চিন্তা করি যে আমি ইনকাম করব এখন ঘন্টা খানিকের মধ্যে বা কিছুক্ষণের মধ্যে বা আমি এখন থেকে একটা ইনকাম করতে চাই আপনার মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে আপনি ইনকাম করবেন যে কোনো কাজই হোক আপনি ইনকাম করতে চান আপনি পারবেন ধরেন ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে এখন যদি আপনি ঢাকা শহরে ইনকামের ফোর বলেন কারণ বাজারে যারা আছেন কারণ বাজারে এখন ইয়া নামবে বাজার নামবে বিভিন্ন প্রোডাক্ট আসবে সেখানে যান चेस्टारे ठीक ডিপেন্ড করবে আপনার প্রিন্টারেস্টের ছবিটা কতটুকু লুক্রেটিভ এরপরে টাইটেলটা কেমন হয়েছে আপনার ডিসক্রিপশনটা বা অ্যাবাউ সেকশনটা কেমন হয়েছে এরপর কিওয়ার্ড কি কি দিছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে মানুষজন ক্লিক করবে আর আপনি যদি চিন্তা করেন আমি যে পাঁচটা দশটা বিশটা পঞ্চাশটা এই পিন দিলাম এখান থেকে অ্যাড আসবে এটা না আপনাকে এটা কন্টিনিউ করে যেতে হবে ঠিক আছে আপনাকে প্রতিদিন দশ বিশটা পঞ্চাশটা করে আপনাকে তাহলে আপনি পারবেন আমি ক্রিয়েট করছি এবং টু পয়েন্ট এইট কে ইমপ্রেশন আসছে কিন্তু शुदुम्रिंटर प्रोडक्ट ग प्रोडक्ट 
তাহলে যেন ওই টাকাটা আপনার উইঠে আসে যে পাঁচশো ডলার ছয়শো ডলার বা এক হাজার ডলার যেন ওইভাবে আপনি একটা কমিশন পান বা দুই তিনশো ডলার একটা কমিশন পান ঠিক আছে আপনাকে ট্রাই করে যেতে হবে আপনি শুরুতে আপনি পাবেন না যখন আস্তে আস্তে শুরু হবে তখন দেখবেন যে আপনার আসতে থাকবে এটা একটা প্যাসিভ ইনকাম আপনাকে ওই যে গাছ রোপণ করে যাবেন একটা সময় এটা গাছ বড় হয়ে ফল দিবে জিনিসটা ওই রকম ঠিক আছে আর আপনি যদি চিন্তা করেন যে অ্যাফিলিয়েট থেকে আপনি খুব দ্রুত ইনকাম করবেন তাহলে এই যে মাইক্রো ওয়ার্কার আর অ্যাফিলিয়েট যে সাইট গুলো আছে এই সাইট গুলোর কম্বাইন করেন খুব দ্রুত আপনি ইনকাম করতে পারবেন ঠিক আছে ঠিক আছে কারণ অনেকের হয়তো বা প্রবলেম আছে ভুলে যেতে পারেন তারপরে একবার রিভিউ করলে আর একটু ক্লিয়ার হবে তো ঠিক আছে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে